വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ട ചുരുക്ക അതായത് മുട്ട അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നർ ആയിട്ടും സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് സാധാരണ പച്ചരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചരി ഉപയോഗിക്കാം ബസ്മതി അരി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കയമരി ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമ്മളത് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചോറുണ്ടാവും നമ്മൾ അരി അളന്നിട്ടുള്ള സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ കാൽ കപ്പ് ചോറ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അരി അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്കിത് നല്ല കട്ടിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് കട്ടി ആവരുത് ഒരുപാട് ലൂസും ആവരുത് ഈ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്കനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് മുട്ട സുർക്ക പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും ശരിയായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ തെറ്റാതെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു മുട്ടയും ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിത് കവർ ചെയ്തിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് അരച്ച ഉടനെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടേ ചുടാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങളിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് കട്ടി കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ചധികം തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു തവി അതായത് ഒരു കയ്യിൽ ഈ മാവ് മുട്ട സുർക്കയുടെ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാകെ ഷേപ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴ്ത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് ഒരു മീഡിയത്തിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓരോ തവി മാവ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് സമയത്ത് എണ്ണയുടെ അടിവശത്തായിട്ട് നിൽക്കും എന്നിട്ട് സാവധാനം നെയ്യപ്പൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്നത് പോലെ സാവധാനത്തിൽ പൊങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ആരെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടെക്സ്ചറ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ നെയ്യപ്പൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നമ്മളിത് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് ഇത് കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവില്ല കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റ് പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആയി വരില്ല അങ്ങനെ ആവുകയും ചേർത്ത് കാരണം അതിൻ്റെ കളർ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ലൈ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിലും പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വ